Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Adamı Hakan Yavuz Yılmaz. Bildiğiniz gibi bir süredir çelik konstrüksiyonlu prefabrik evimizi kademe kademe sizlere yayınlıyoruz. Ve yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri size bilgi olarak aktarmaya çalışıyoruz ki kazıklanmayalım arkadaşlar. Çünkü ben bir denek tahtası gibi oldum. Bazı konularda kazıklandım. Sizin kazıklanmanızı istemiyorum. Evet bugünkü konumuz devam etmekte olan evimizin elektrik tesisatı ile alakalı. Elektrik tesisatı ile alakalı derken şöyle e, panel içlerindeki elektrik kabloları arkadaşlar yapıldı tabi. Bugünkü yapacağımız size aktaracağımız bilgi de e, duvarlara takılacak olan fişler, prizler, elektrik düğmeleri, internet bağlantıları ve uydu bağlantıları ile alakalı olacak. Hani dikkat etmeniz gereken, kullanmanız gereken malzemelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Videonun sonunda da dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. O hususları da size bildireceğim. Şimdi gelin arkadaşlar hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ustamız ölçüsünü aldı. Delme işlemini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi sırayla buraya fişlerimiz, prizlerimiz işte bu uydu anteni. Gördüğünüz gibi ölçüler dahilinde delme işlemleri yapılıyor. İçerideki kablolar Şimdi usta tarafından dışarı çekilecek. Burada çünkü hem fiş hem priz olacak arkadaşlar. İşte uydu anteni, e, internet kabloları. Bunların işlemleri yapılacak. Şimdi ustamız fişlerin, prizlerin kutularını yerleştiriyor. Buradaki işlemimiz bu kadar. Bundan sonra da fişler, prizler yerlerine takılacak. Diğer bölgelerdeki şeyler de aynı şekilde kasalara takılacak. Kabloları sıyrılacak. Aynı şekilde işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mutfaktaki kasaların yerleştirme işlemini bitirdik. Buzdolabı, işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, dalgınbaz gibi. Şöyle size yakından da göstereceğim. Aynı bu şekilde oluyor. Kasası oturtuluyor. Kasası oturtulduktan sonra da Diğer elemanları üzerine takılıyor arkadaşlar. Elektrik birleştirmeleri yapılıyor.
Videoda da izlediğiniz gibi arkadaşlar odalara fişler, prizler, e, çeşitli uygulamalar yapıldı. E, öncelikle burada dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Birincisi evinizi planlarken yani ev yapılmaya başlamadan önce elektrik tesisatı ile ilgili bir proje hazırlamanız gerekiyor. Proje hazırlamak gerekiyor derken öyle gidip de bir elektrik mühendisi tutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok müthiş paralara mal oluyor. Hiç gerek yok. Benim bahsetmek istediğim şey şu. Hani mutfakta kaç tane fiş olacak, priz olacak. İşte salonda, yatak odasında veya çalışma odasında. Öncelikle bunlara karar vermeniz lazım. Mutfakta kullanacağınız malzemeler bellidir. İşte buzdolabıdır, bulaşık makinesidir, derin dondurucudur. İşte tost makineleri, fırınlar, işte e, set üstü fırınlar falan filan. Bunları kullanacağınız için önceden, daha önceden dediğim gibi bir proje hazırlamanız lazım. Kaç tane oraya takılacak? Kaç tane buraya takılacak? Uydu nerede olacak? İşte ne bileyim internet bağlantıları nerede olacak? Bunlar daha sonra da değiştirmek çok zor olduğu için e, mutlaka sizlerden ricam evinizi yapmaya başlamadan önce kafanızda bir proje oluşturun. Adetleri belirleyin. Ona göre işlemi yaptıracağınız kişiye bunu anlatın arkadaşlar. Bu konuyu baştan eğer ele alırsanız çok daha rahat bir şekilde işlemleriniz devam eder. Bir diğer e, şey yapmanız, dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de evin içerisinde yani bu duvarlar arkasında veya içinde kullanılacak olan e, kablo malzemesinin seçimine çok dikkat etmeniz lazım. Ben internetten çok araştırdım. Hani birçok marka var, kullanılabilecek birçok ürün var. E, bunu dikkatlice seçmenizi, bilen bir insana danışmanızı e, sizden rica edeceğim. Çünkü daha sonra biliyorsunuz duvar içi işlemler çok zor oluyor. Bizimkiler panel olduğu için hani bir şekilde paneli çıkartıp tekrardan panel takma şansınız oluyor prefabrik evlerde ancak işte dediğim gibi beton evlerde bu iş gerçekten çok zor oluyor. Bir diğer dikkat etmeniz konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi elektrik panosu. Yani bu şalterlerin takıldığı elektrik ana merkezi var ya evin içerisindeki şalterlerin olduğu. Burada kullanacağınız malzemeler gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ee, benim konuştuğum kadarıyla ustalarla ve bu işten anlayan elektrikçi arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla iki tane markadan bahsediyorlar. Arkadaşlar reklam olarak sakın bunu algılamayın. Bosch ve Siemens marka ürünleri elektrik kutunuzda mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben Siemens ürünü kullandım. Hani e, dayanıklılık açısından, işte ne bileyim garanti açısından vesaire birazcık da fiyat diyebiliriz arkadaşlar. Fiyat açısından Siemens ürünlerini kullanmaya özellikle dikkat ettim. Şalterlerim Siemens. Videoların içerisinde zaten göreceksiniz Siemens şalterleri. Ve ayrıca arkadaşlar bu e, pano takılmadan önce mutlaka kaçak elektrik rölesi almanız gerekiyor. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Çünkü farklı akımlar evinize ulaştığında e, bildiğiniz gibi elektronik eşyalarımız çok. Gerçekten çok büyük zararlar görme ihtimaliniz var. Büyük ekran televizyonlarda vesaire kullandığınız elektronik eşyalarınızda. O yüzden dediğim gibi e, kaçak akım rölesini mutlaka ve mutlaka taktırmanız lazım. Şunu da bu konu arasında e, size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Belki bir şirketle anlaşıp elektrik işinizi yaptırıyorsunuzdur veya belki de dışarıdan ustayla bu işi yaptırıyor olabilirsiniz. E, dışarıdan ustayla yaptırıyorsanız bu işi mutlaka önden bir pazarlık yapmayı unutmayın. Dediğim gibi projenizdeki bu daha önceden e, kaç tane fiş kaç tane şey kullanılacağını sizden bahsetmiştim. E, bu malzemelerin adetleriyle birlikte oturup lütfen anlaşma yapın. Eğer anlaşma yapmazsanız sonra faiz fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Ha bu arada unutmadan şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Biz bu fişleri prizleri işte uydu sistemlerinin e, soketlerini Bauhaus'tan aldık. Sizlere de tavsiyem Bauhaus'tan almanızı tavsiye ederim. Ha, Teksen gibi çeşitli firmalar da var. Yani biz gezdik dolaştık. Uygun fiyatlı ve e, ne bileyim işte daha dayanıklı olmalarından kaynaklı. İşte garanti belgelerinin olmasından kaynaklı. Bauhaus'tan aldığımız e, cihazları kullandık. Sizlere de tavsiyem Bauhaus'tan alabilirsiniz. Ama Teksen gibi diğer yapı marketler de var. Buralardan da seçebilirsiniz maliyetleri dahilinde. Evet arkadaşlar umarım verdiğim bilgiler yeterli olmuştur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolar aynı şekilde ev ilerledikçe devam edecek. Sorularınız olursa yorumlar kısmına mutlaka sorularınızı yazın. Like'larınızı ve aboneliklerinizi özellikle bekliyorum. Sevgiler, saygılar Deniz Adama.